കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ചൈനയിലാണ് ആ ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എത്ര മാസം നവംബറിലാണ് അത് ആദ്യമായി ചൈനയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് നാല് മാസങ്ങൾ ആ നാല് മാസങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ വരുമ്പോഴും ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ അതായത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ കണക്കുകൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് ഒട്ടും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മരണസംഖ്യ ചൈനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന മരണസംഖ്യ ഒട്ടും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മറ്റൊന്ന് അവിടെ പുറത്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണോ നമ്മൾ പക്ഷിപ്പനി ബാധിച്ച പക്ഷികളെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നത് കൂട്ടമായി ഇട്ടങ്ങ് ചുട്ടുകൊല്ലുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് മനുഷ്യരെ ചൈന ചുട്ടുകൊന്നത് കൊറോണ ബാധിതരായ മനുഷ്യരെ ചുട്ടുകൊന്നത് എന്നുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനവർ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൊറോണ എന്നുള്ളത് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല ചൈന ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്ന ചൈന ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്ന മഹാമേ മഹാമാരി എന്നുള്ള തരത്തിൽ അത് ആദ്യ സംഭവമല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബറിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത് ആദ്യ സംഭവമല്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലൊരു മഹാമേ മാരി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ മഹാവിപത്ത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പടർത്തു വീട്ടിയിരുന്നു സാർസ് എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ സാർസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി ലോകത്തിന് മുന്നിലേക്ക് പകർന്നു നൽകി ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന അന്ന് മുപ്പത്തേഴ് രാജ്യങ്ങളാണ് സാർസിൻ്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടത് എണ്ണായിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ ചത്തുമലയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഫക്റ്റഡ് സാർസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ വുഹാനാണ് ഈ കൊറോണയുടെ സെൻറ്റർ ഫോക്കസ് ആ വുഹാൻ ചൈനയിലെ വുഹാൻ സെൻറ്റർ ഫോക്കസ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ച് മില്യൺ പി ജനങ്ങൾ വുഹാൻ സിറ്റിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ വുഹാൻ മായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് മില്യൺ ജനങ്ങൾ ഈ ചൈനയിൽ വുഹാൻ പ്രദേശത്ത് ചൈന കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരായിട്ടുള്ള അഞ്ച് മില്യൺ അഞ്ച് മില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മില്യൺ പത്തു ലക്ഷമാണ് അൻപത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഈ വുഹാൻ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടന്നിരുന്നു ചൈന ഈ വൈറസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കടുത്ത നിയന്ത്രണം വുഹാൻ സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വുഹാൻ്റെ അതിർത്തികൾ മുഴുവൻ ചൈന അടയ്ക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അത് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അൻപത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ആ വുഹാനിൽ വന്നവരും വുഹാൻ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ളവരും വൈറസ് വാഹകരായി ഈ കൊറോണ വൈറസ് വാഹകരായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാഹകരായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സ്പെയിനും ഇറ്റലിയും അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മാരകമായ ഈ വൈറസ് ഭീതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ചാണ് പുറത്തു വരുന്ന എണ്ണമല്ല ചൈനയിലെ എണ്ണമല്ല റിയാലിറ്റി അതിലുദാഹരണമായി പറയുന്നത് ആ ഡോക്ടർ അതായത് ഈ വൈറസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തി വുഹാൻ സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു വൈറസ് വരുന്നു ഈ വൈറസ് അവ അപകടമാണ് എന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ ഹിന്ദു നൽകുന്നത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് പിന്നെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഈ ഇത് ചൈന ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴും ഒരു മാസം പിന്നിട്ടു പക്ഷേ അപ്പോഴും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് ആ ലാബിൽ നിന്ന് ഇത്തരം റിസൾട്ടുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ഉത്തരവിട്ടു എന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതായത് നവംബറിൽ ഇത് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡിസംബറിൽ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു പക്ഷേ ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ഘടനയെ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും സാമ്പത്തിക രംഗം നശിക്കപ്പെട്ടു പോവും എന്ന ഭീതിയിൽ ഡിസംബറിൽ ചൈനയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം പറയുകയാണ് ഈ റിസൾട്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ലാബുകളിലെ റിസൾട്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് നശിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് നോക്കൂ എത്ര ഭയാനകമായ അവസ്ഥയാണെന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലീ ഡോക്ടർ ലീയോട് ഡിസ് നവംബറിൽ ഈ ഡോക്ടർ ലീ പറയുകയാണ് 
ഒന്നും പുറത്തു വിടുന്നില്ല യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ പുറത്തു വിടുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ കണക്കുകൾ പുറത്തു വിടുന്നില്ല വുഹാൻ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അൻപത് ലക്ഷം പേരാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വൈറസ് ബാധിതരായി യാത്ര ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് ഇത് ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ കണക്കുകൾ പുറത്തു വിടുന്നില്ല പക്ഷിപ്പനി ബാധിച്ച് പക്ഷികളെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നത് പോലെ കൊറോണ ബാധിതരായവരെ ചുട്ടുകൊല്ലുകയാണ് ചൈന മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അത്രമാത്രം ഭീകരമാണ് മാത്രവുമല്ല മറ്റൊന്നിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുത ലോകമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറുപത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട് പിന്നിട്ട കൊറോണ ബാധിതരെ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ചികിത്സിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടമാണ് ആലോചിക്കുക ടിയാൻ സ്ക്വയറിൽ ലക്ഷ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ടാങ്ക് കയറ്റി കൊന്ന ചൈനീസ് ഭരണകൂടം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടമാണ് പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ജനാധിപത്യ ധ്വംസനമാണ് ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നതെന്നറിയാൻ ടിബറ്റൻ ലാമ ലാമമാർ പറയും ദലൈലാമ പറയും ടിബറ്റിൻ്റെ ദലൈലാമ പറയും ടിബറ്റിൻ്റെ ആൾക്കാർ പറയും ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനം ആ ഒരു ചൈന ഈ കൊറോണ ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും പുറത്തു പറയുന്നില്ല വുഹാൻ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അൻപത് ലക്ഷം പേർ ആ പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് വൈറസ് ബാധിതരായി ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പോയതെന്ന് ചൈനയ്ക്കറിയാം പറയുന്നില്ല ചൈന അത് അത് ഭീകരമായൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പക്ഷിപ്പനി ബാധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിരോഗം ബാധിച്ച പക്ഷികളെ കൂട്ടത്തോടെ ചുറ്റു ചുട്ടുകൊല്ലുന്നത് പോലെ കൊറോണ ബാധിതരെ ചൈന ൊല്ലുകയാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത പുറത്തേക്ക് അറിയുന്നില്ല ലാബുകളിലെ റിസൾട്ടുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു മാത്രവുമല്ല അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുന്ന എഴുപത് വയസ്സ് കഴിയുന്ന രോഗികളെ ഒന്നും ചികിത്സിക്കുന്നില്ല അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആരോഗ്യം ആരോഗ്യമുള്ളവരോട് മാത്രം മതി മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ എന്നാണ് അനൗദ്യ അനൗദ്യോഗികമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കൊറോണ ബാധിതനായി ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചുകാരൻ ചൈനയുടെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നു അതേസമയം തന്നെ കൊറോണ ബാധിതനായി എഴുപതുകാരൻ എത്തുന്നു എഴുപതുകാരനെ വിട്ടേക്കുക അറ്റ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ വേണ്ട അവൻ ചത്തുകൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം പറയുന്നത് അറ്റൻഷൻ പക്ഷേ മുപ്പതുകാരന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ റിയാലിറ്റി എന്നാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം പറയുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ജനസംഖ്യയാണ് അവിടെ എഴുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട് ചത്തു വീഴുന്ന ചത്തു മലയ്ക്കുന്ന മരിച്ചു വീഴുന്ന കൊറോണ ബാധിത മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അവരെയൊക്കെ കൂട്ടത്തോടെ ചുട്ടുകൊല്ലുകയാണ് എന്ന വാർത്തകളും വരുമ്പോൾ ചൈന ഒളിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് വസ്തുതകളുണ്ട് ലിയോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്ന ലിയോയുടെ കുടുംബത്തോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്ന ചൈന ലോകത്തോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുമോ അമേരിക്കയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം നീങ്ങുന്നുവെന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുതയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരിക്കുന്ന ചൈന കൊറോണ ബാധിതരെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നു പക്ഷികളെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നത് പോലെ പോലെ ഇനിയും നിരവധി രഹസ്യങ്ങൾ കൊറോണ ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വരാനുണ്ടെന്ന ചർച്ച ലോകരാഷ്ട്രങ്